Πρέπει να πω ότι όταν πήρα την, την πρόσκληση από το TEDx για να μιλήσω εδώ, ε, αχώθηκα. Μου ήρθε έτσι μια στιγμή από τα παιδικά μου χρόνια, να το εξομολογηθώ αυτό, όπου έπρεπε να μιλήσω σε ένα θέατρο για μια εργασία, πολύ πιο μικρό θέατρο. Αχώθηκα τόσο πολύ που στην αρχή τράβλιζα και μετά άρχισα να βγαίνουν διάφορε περίεργοι ήχοι, εν περιπτώσει, μέσα από τη φωνή μου. Πέρασε ο καιρό, το ξέχασα αυτό και κάποια στιγμή μου προτάθηκε να βγω στην ε, τηλεόραση. Ομολογώ ότι με έπιασε κρύο υδρότα. Είπα όμω ότι ρε, παιδί μου, αυτό που σε αχώνει πρέπει να το δαμάζει. Τελικά δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή από αυτό. Αποφάσισα λοιπόν να βγω στη τηλεόραση. Πρώτη φορά βγήκα ζωντανά από το Λευκό Οίκο. Έκανα μια καταπληκτική γεωπολιτική ανάλυση, ιδιοφυή κατά τη γνώμη μου για την εποχή εκείνη. Αλλά είχα φοβερό τρακ. Δεν ήξερα τι είπα, πώ τα είπα κτλ. Παίρνω τη μάνα μου στην Αθήνα λοιπόν, τη λέω ρε μάνα, πώ σου φάνηκαν αυτά που είπα. Ρε παιδί μου, τι καμπαντίνα είναι αυτή που φορούσε, μου λέει. Κατάλαβα λοιπόν με τα χρόνια ότι πολλέ φορέ έχει πολύ λιγότερη σημασία το τι λε, αλλά το τι θέλει να ακούσει άλλο, τι θέλει να δει, τι θέλει να συγκρατήσει. Για να μιλήσω σοβαρά όμω, όταν καθόμουν να γράψω για αυτό το θέμα που πολύ μου άρεσε όταν το άκουσα, το μέλλον που μοιραζόμαστε, ήταν ένα περίεργο πράγμα. Ένιωθα μια δύναμη τη αδράνεια την ώρα που καθόμουν να το σκεφτώ, να δω τι θα ήθελα να πω, με τραβούσε ένα χέρι συνεχώ. Να δω το τελευταίο κουτσομπολιό για κάποιο πολιτικό. Να μπω κάπου να δω τη δήλωση βόμβα του Τάδε. Να ανοίξω τηλεόραση να δω ένα κόμμα τηλεκαυγά που μοιάζει με χιλιοπεγμένη επιθεώρηση. Και λέω, τι έχουμε πάθει όλοι εμεί που υποτίθεται ότι ασχολούμαστε με τα δημόσια πράγματα στη χώρα, δημοσιογράφοι, πολιτικοί, επιχειρηματίε. Πόσο μα τρώει αυτή η καθημερινότητα, αν θέλετε, το κουτσομπολιό. Αυτό το πράγμα που δεν βγάζει πουθενά. Και σα διαβεβαιώ, γιατί το ζω καθημερινά, δεν υπάρχει κανεί που σκέφτεται ή σχεδιάζει, ούτε δεξιό, ούτε αριστερό, ούτε κεντρό, κανεί. Πέρα από τι επόμενε κάλπε, πέρα από την επόμενη δόση τη Τρόικα ή πέρα από τι επόμενε προσλήψει. Και αυτό είναι κάτι που τουλάχιστον εμένα με φοβίζει. Πόσο περισσότερο όμω να φοβίζει μια κοινωνία που έχει νιώσει ότι έχει χάσει πραγματικά το έδαφο κάτω από τα πόδια τη. Μια κοινωνία που αισθάνθηκε ότι ό,τι είχε συνηθίσει σε βιωτικό επίπεδο πραγματικά καταστράφηκε μέσα σε λίγα χρόνια. Μια κοινωνία η οποία πραγματικά φοβάται και δεν βλέπει φω. Γιατί, κατά τη γνώμη μου, ο μόνο τρόπο να αντιμετωπίσει το φόβο είναι με την αλήθεια και με όραμα ή ακόμα καλύτερο σχέδιο. Καθώ λοιπόν τα σκεφτόμουν όλα αυτά, σκεφτόμουν ότι ένα μεγάλο θέμα που έχουμε είναι ότι, και αυτό το έχει δείξει η ιστορία, ότι όταν περνάει μια χώρα μια τόσο μεγάλη κρίση, ανοίγουν, να αν θέλετε, βαθύτερα ρήγματα. Πράγματα τα οποία είναι γνωρίσματα ενό λαού, έρχονται στο προσκήνιο με ένα πιο έντονο τρόπο. Και τώρα έχουν έρθει στο προσκήνιο και απειλούν τον τρόπο που σκεφτόμαστε μερικέ φορέ. Ένα σύνδρομο που έχουμε πάθει τώρα, κοιτάμε συνέχεια προ τα πίσω. Συνέχεια. Συνέχεια είναι σαν να είμαστε καρφωμένοι στον πίσω καθρέφτη. Και όποιο το κάνει αυτό είναι μαθηματικό βέβαιο ότι θα τρακάρει. Δεν μπορεί να έχει ούτε ορατότητα ούτε όραμα. Δεν λέω για να παρεξηγηθώ ότι δεν πρέπει να υπάρξει κάθαρση για όσα γίνανε, τα πολλά που γίνανε. Και δεν λέω ότι δεν φταίμε όλοι, ότι δεν στηρίξαμε πράγματα που δεν στηρίζονταν μέσα στην απελπισία μα, ότι βολευτήκαμε όταν δεν έπρεπε να βολευτούμε ή ότι δεν μιλήσαμε όταν έπρεπε να μιλήσουμε. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Όμω το κοίταγμα προ τα πίσω πρέπει να έχει ένα όριο. Ένα δεύτερο πράγμα το οποίο βγαίνει πολύ στην επιφάνεια είναι αυτή η μανία καταδίωξη. Αυτό το περίφημο στερεότυπο που λέει ότι είμαστε ένα λαό περιούσιο, μοναδικό, που όλοι τον κυνηγάνε. Δεν διαφωνώ ότι είμαστε ένα λαό μοναδικό, προφανώ έχουμε μια πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που μα κυνηγάνε, πάντω δεν έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. <ΣΣΣΣ> Κοιτάξτε γύρω σα και δείτε ότι η Ελλάδα μετά από αυτή την κρίση είναι ακόμα στι 30 πλουσιότερε χώρε του κόσμου. Κοιτάξτε να δείτε ότι είμαστε στα πιο κλειστά κλαπ τη Δύση. Κοιτάξτε να δείτε τη μόρφωση που έχει η νέα ελληνική γενιά. Και κοιτάξτε να δείτε ότι ο υπόλοιπο πλανήτη θα κοιτούσε με πολύ ζήλια το που είναι η Ελλάδα ακόμα σήμερα. Και για μένα η πρόκληση είναι το να κρατήσουμε αυτό το επίπεδο. Να μείνουμε εδώ που είμαστε και να πάμε μπροστά. Τώρα θα σα πω και ένα τρίτο σύνδρομο, το οποίο επειδή το έχω ζήσει στο πετσί μου, έχει γίνει αγαπημένο μου θέμα, που είναι οι θεωρίε συνωμοσία. Μπορώ να σα μιλήσω για ώρε για θεωρίε συνωμοσία. Και θα σα πω και μια ιστορία, γιατί πραγματικά είναι από αυτέ που. Με κάνουν μερικέ φορέ να γελάω μόνο μου όταν σκέφτομαι το πόσο μπερδεμένα τα έχουμε στο μυαλό μα. Πριν από τρία-τέσσερα χρόνια πήρα μια πρόσκληση από την καταραμένη αυτή λέσχη Bilderberg για να πάω σε μια συνεδρίασή τη. Ήταν η δεύτερη φορά και κάλεσα ένα φίλο μου και το ρώτησα τι να κάνω. Να σα πω ότι αυτό ο φίλο μου είναι τόσο λάτρη των θεωριών, θεωριών συνωμοσία που μπορεί να του κάνει το καλύτερο δώρο, το καλύτερο ταξίδι, την πιο ωραία γυναίκα, δεν τον νοιάζει. Δώσ' του μια θεωρία συνωμοσία και ζει και αναπνέει γι' αυτό. Του λέω λοιπόν, παιδί μου, τι να κάνω, του λέω να πά
Με ρώτησε γιατί θέλω να πάω. Του λέω: Θέλω να πάω πρώτο για να ανοίξω το μυαλό μου, γιατί θα ακούσω πράγματα που δεν μπορώ να τα ακούσω εδώ. Δεύτερον, γιατί πάνε όλοι οι μεγάλοι διευθυντέ εφημερίδων από την Ευρώπη και την Αμερική. Και τρίτον, του λέω: Γιατί, πα περιπτώσει, μπορεί να ακουστεί κάτι για την Ελλάδα εκεί, δεν ξέρει ποτέ, δεν ακούστηκε. <laughs> και καλό είναι να υπάρχει και ένα Έλληνα να υποστηρίξει την ελληνική άποψη. Άντε πήγαινε, μου είπε. Γύρισα πίσω. Αυτό είχε μπει στο site του μεταξύ τη Λέσχη, είχε δει τα θέματα προ συζήτηση, είναι όλα εκεί, το ποιοι πήγαν, τα πάντα. Έχετε πρώτη μέρα, τι έγινε. Του λέω, σε παρακαλώ, αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Ήρθε τη δεύτερη μέρα, την τρίτη μέρα, του λέω, τρίτη μέρα, κοίταξα, δει, θα πάρει ένα όρκο Bilderberg. Μου λέει, τι είναι αυτό ο όρκο. Του λέω, δεν έχω ιδέα τι είναι, αλλά ξέρω ότι αν τον παραβεί, την έχει βάψει. Για να παρεξηγηθούμε και μεταξύ μα, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αφού λοιπόν του το είπα αυτό. Του λέω, κοίταξε, αν δεις, έγινε μια ψηφοφορία. Ούτε ψηφοφορίε γίνονται, σα το λέω για να μην επίση παρεξηγηθούμε. Του λέω, έγινε μια ψηφοφορία και αποφασίσαμε με 149 ψήφου έναντι 14 ότι το 2013 θα ξαναχαρακτούν τα σύνορα τη Τουρκία. Το ξέρα, μου λέει, το ξέρα, το ξέρα. <Κι> Αντιλαμβάνεστε ότι από τότε προσέχομαι κάθε μέρα μη διαλυθεί η Τουρκία γιατί την έχω βάψει. <Κι> Αλλά για να μιλήσω και πάλι σοβαρά. Τι μαθαίνω εγώ όταν πηγαίνω, τουλάχιστον και όλοι μα, όταν πηγαίνουμε σε τέτοιου είδου διεθνή φόρα. Πρώτα απ' όλα, ένα πράγμα που σου κάνει εντύπωση είναι πόσο τρομαγμένοι είναι οι ηγέτε, οι τραπεζίτε, όλοι οι υπόλοιποι που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Είναι τρομαγμένοι γιατί έχει φτιαχτεί ένα πράγμα που λέγεται παγκοσμιοποίηση, που είναι άγριο, που είναι απρόλεπτο, που ούτε οι ίδιοι ξέρουν πώ να το χειριστούν. Κανεί δεν ξέρει. Το δεύτερο είναι, που σου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι πόσο μεγάλε είναι οι προκλήσει που έχει ειδικά η Δύση και πόσο μικροί είναι αυτοί οι ηγέτε. Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό, αλλά είναι γνώρισμα τη εποχή μα. Το τελευταίο βέβαια που κατάλαβα, και για μένα αυτό είναι σημαντικό και πάει σε αυτό που έλεγα ότι πρέπει πάντα να λες την αλήθεια, είναι ότι όσο και να θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου, δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου. Δεν είμαστε ο ομφαλό τη γη. Έχουμε την ιστορία μα, έχουμε μια μοναδική γεωπολιτική θέση, είμαστε ένα λαό, ένα τόπο ευλογημένο από όλα αυτά που έχουμε γύρω μα, δεν είμαστε όμω το κέντρο του κόσμου. Και όχι μόνο αυτό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε μια μικρή ψηφίδα σε ένα πολύ ταραγμένο κόσμο. Δεν είναι πια η Ευρώπη που ξέραμε, δεν είναι η γειτονιά μα, η Αλβανία, η Βουλγαρία. Έχουν μπει χώρε στην Ευρώπη από το Ανατολικό Μπλοκ που έχουν περάσει δύσκολα, έχουν πεινάσει. Βλέπουν το δικό μα βιωτικό επίπεδο και πραγματικά το ζηλεύουν. Έχει μπει μια Τουρκία σε αυτό το νέο, τον αύριο καπιταλισμό. Έχει μπει η Ρωσία, έχει μπει η Κίνα. Θα μπει μια Αφρική η οποία θα φτιάξει μια καινούργια μεσαία τάξη κοντά στο ένα δι στα επόμενα 10-20 χρόνια. Αυτόν τον κόσμο έχουμε απέναντί μα. Με αυτόν τον κόσμο πρέπει να ανταγωνιστούμε και πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, αλλά με αυτού πρέπει να τα βγάλουμε πέρα. Τώρα, υπάρχουν κάποιοι μέσα στο φόβο που λένε το κλασικό. Τι κάνει όταν φοβάσαι, όταν απειλείσαι, φτιάχνει γύρω σου ξύλινα τείχη. Να πάμε πίσω στην ιστορία μα, να θυμηθούμε τι είναι τα ξύλινα τείχη. Οι βάβαροι είναι έξω από την Αττική και κάποιοι ανήμποροι. Του παίρνουν κάποιοι στο λαιμό του και πάνε και κρύβονται στον Παρθενώνα πίσω από αυτά τα ξύλινα τείχη. Δεν επιβίωσαν. Κάποιοι άλλοι Έλληνε με το Θεμιστοκλή μπαίνουν στη θάλασσα, σε ένα πολύ απρόβλεπτο περιβάλλον, δίνουν με την ελληνική δημιουργικότητα, γενναιότητα, αποφασιστικότητα τη μάχη εκεί και την κερδίζουν. Και σώζουν και την Ευρώπη και την Ελλάδα από του βαρβάρου. Αν βλέπω το Θεμιστοκλή και του υπόλοιπου πουθενά γύρω μου, του βλέπω. Καταρχήν να σα πω ότι. Έχοντα ζήσει στο εξωτερικό, βλέπω πώ ο Έλληνα μπορεί να επιβιώσει σε ταραγμένε θάλασσε όταν ο Έλληνα είναι εξωστρεφή, όταν παίρνει το ρίσκο του, όταν όμω δουλεύει με κανόνε. Έχω νιώσει πολύ μεγάλη περηφάνεια όταν πήγα στο Los Angeles, στο Hollywood, στο Silicon Valley, στο Λευκό Οίκο, σε Μίδια, παντού και έβλεπα Έλληνε χαρισματικού παντού σε κέρδε θέσει. Δεν χρειάζεται όμω να μείνω στον ελληνισμό τη Διασπορά. Πάρτε αυτή τη γενιά η οποία με γεμίζει. Και ελπίδα εμένα και στα νοχώρια. Ο Μιχάλη Ομπαχτή είναι μια εκπροσωπεύτη γενιά. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι φύγαν έξω γιατί δεν άντεχαν αυτό το κουκούλι τη μιζέρια, τη αναξιοκρατία που έχουμε φτιάξει εδώ στην Ελλάδα. Και είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι. Του συναντούμε παντού. Βλέπω τον, το παιδί που έχει τελειώσει το Πολυτεχνείο αλλά δουλεύει σαν μάνατζερ σε ένα ξενοδοχείο στη Σκωτία. Κάποιον άλλο που είναι στον Πόναχο που έχει ανοίξει ένα μαγαζί. Κάποια παιδιά από τη Θεσσαλονίκη που έχουν ανοίξει κάτι άλλο στο Λονδίνο. Νέου επιστήμονε στην Αμερική. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτή η γενιά του Εράσμου, η γενιά, αν θέλετε, τη ευκαιρία που κυνηγάει σε όλο τον κόσμο, θα γυρίσει σε αυτόν τον τόπο. Είμαι σίγουρο ότι θα γυρίσει σε αυτόν τον τόπο. Πάντα γυρνάει. Και πιστεύω ότι θα είναι η μαγιά κάτι καινούριο, κάτι πολύ καλού, το οποίο θα
Βλέπω τα παιδιά που κρατήσαν ανοιχτά τα πανεπιστήμια κόντρα στη μιζέρια. Δεν ήταν εύκολη ιστορία για αυτού. Βλέπω ακόμα δημόσιου υπαλλήλου, αστυνομικού, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά του με πολύ λίγα λεφτά, με επαγγελματισμό που δεν θυμίζει άλλε εποχέ. Βλέπω πενιντάρδε οι οποίοι έμειναν στον Άσο, αλλά προσπαθούν και τώρα να φτιάξουν επιχειρηματικά δίκτυα για να επιβιώσουν. Βλέπω τον Μύρονα τον Μιχαηλίδη, ο οποίο φτιάχνει μια λυρική που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από άλλε στον κόσμο. Βλέπω την κυρία Σταυροπούλου που φτιάχνει μια, παίρνει μια διαλυμένη υπηρεσία των προσφύγων και μέσα σε λίγου μήνε την κάνει κάτι άλλο. Δεν είναι τίποτα φοβερό. Θέλει οργάνωση και σχέδιο. Και μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί δεν γίνεται τώρα αυτό, κατά γνώμη μου. Μα λείπουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι αυτή η Ελλάδα, η οποία είναι δημιουργική, πληρώνει του φόρου τη, πληρώνει πολλά λεφτά για να στείλει τα παιδιά σε φροντιστήρια και σε πανεπιστήμια, δεν εκπροσωπείται πολιτικά. Και πρέπει αυτό το πράγμα κάποια στιγμή να αλλάξει. Με το θυμό δεν μπορούμε ούτε να ταΐσουμε στόματα, ούτε να αλλάξουμε τίποτα. Με την αποχή, με το σνομπάρισμα τη πολιτική, επίση δεν βγαίνει τίποτα. Η δικιά μου γνώμη είναι ότι πρέπει όλοι οι άνθρωποι που πιστεύουν σε τέτοιε αξίε, που πιστεύουν ότι υπάρχει αυτή η άλλη Ελλάδα. Να μπουν στο δημόσιο διάλογο, στο καινούριο καφενείο που είναι τα social media, να μπουν σε κόμματα παλιά καινούρια ή να φτιάξουν και δικά του. Αλλά δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για κανέναν να μείνει έξω από αυτό το καμίνι του δημόσιου διαλόγου. Καμία δικαιολογία. Όποιο νομίζει, όπω νόμιζε η ελληνική ελίτ για πολλά χρόνια, ότι μπορεί να μένει στο όμορφο σπίτι τη, το τακτικό, το απόλυτα κανονισμένο και γύρω, γύρω να υπάρχει ευθερεσία και σκουπίδια, είναι γελασμένο. Αυτό δεν βγάζει πουθενά. Το δεύτερο που για μένα πρέπει να αλλάξει είναι να είμαστε πιο πρακτικοί. Νομίζω ότι ένα πράγμα από το οποίο πάσχουμε στην Ελλάδα είναι η υπερανάλυση. Τα πάντα τα αναγάγουμε σε θέματα ιδεολογία, πολιτική, αξιών και δεν ξέρω τι άλλο. Δεν είναι έτσι. Θυμάμαι πάντα έναν Ελληνοαμερικάνο που είχα γνωρίσει πολύ πετυχημένο στην Καλιφόρνια, ο οποίο μου έλεγε ότι ένα πράγμα που τον τρέλαινε όταν ήταν μικρό στο χωριό του ήταν ότι είχε σπάσει η βρύση στο χωριό. 15 μέρε καθόντουσαν όλοι οι άντρε στο καφενείο και τσακωνόντουσαν. Ποιο στέει, ο νομάρχη, ο βουλευτή, το κράτο, εσύ, εγώ. Δεν έβρισκαν, δεν έβρισκαν άκρη. Την ίδια στιγμή, οι γυναίκε του χωριού φορτωνόντουσαν τι θάμνε και πηγαίνανε για πολλά χιλιόμετρα για να γεμίσουν νερό από μια άλλη βρύση. Μερικέ φορέ πραγματικά νιώθω ότι αυτή η κοινωνία που τόσα έχει υποφέρει πληρώνει την αδυναμία ενό πολιτικού συστήματο, ενό γενικότερου συστήματο. Να φτιάξει τη βρύση, να ασχοληθεί με πρακτικά θέματα. Όπω είναι τα νοσοκομεία, όπω είναι η παιδεία, όπω είναι η δικαιοσύνη. Δεν θέλει πάρα πολύ φαντασία. Είναι πραγματικά θέματα διοίκηση, management, πρακτικά θέματα. Θέλω να καταλήξω λέγοντά σα ότι υπάρχουν πολλοί σε αυτού του καιρού οι οποίοι, όπω είπα, θέλουν να φτιάξουν ξύλινα τείχη. Άλλοι νομίζουν ότι πίσω από αυτά τα τείχη θα προστατεύσουν τα κεκτημένα του ή και τα συμφέροντά του. Δεν πρόκειται να καταφέρουν τίποτα. Οι εξελίξει είναι ραγδαίε. Το παλιό θα σαρωθεί. Η Ελλάδα είναι σε ένα διεθνέ περιβάλλον το οποίο δεν μπορεί να ξανακλειστεί. Δεν μπορεί ποτέ να γίνουμε μια λαδίτσα η οποία θα ζει μόνη τη. Έχουμε όλη η ευθύνη για αυτά που έρχονται και για αυτά που θα γίνουν. Και οι επώνυμοι και οι ανώνυμοι και οι βολεμένοι, αυτοί που έχουν υποφέρει, όλοι. Και νομίζω ότι αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να σταματήσουμε το κοίταγμα προ τα πίσω και να αρχίσουμε να συζητάμε σοβαρά και πρακτικά πώ θα αλλάξουμε όλα αυτά. Και θα καταλήξω με μία φράση που μου είπε ένα φίλο, που νομίζω τελικά ότι έχει το νόημά τη. Μου λέει: Κοίταξε να δει, το παράδειγμα το οποίο έχουμε φτιάξει δεν αντέχει άλλο. Γκρεμίζεται, δεν μπορεί να κάνουμε πολλά πράγματα. Αλλά μου λέει αυτό που είναι πιο σημαντικό και το πιστεύω κι εγώ, είναι ότι δεν αξίζουμε να ζήσουμε σε ένα επισκευασμένο παράδειγμα. Ευχαριστώ πολύ.